എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പെഡഗോഗി മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ടെസ്റ്റിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായി റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പം എനിക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടാനൊക്കെ അത് വലിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് നമുക്കിനി ടെസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നാലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കരിക്കുലം പ്രോജക്ട്സ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു യു എസ് എ ഓപ്ഷൻ എ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് അപ്രോച്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ഫിസിക്കൽ സയൻസ് സ്റ്റഡി കമ്മിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി കെമിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റഡി ഓപ്ഷൻ ഡി നഫിൽ കെമിസ്ട്രി Correct answer is option D, Nafield Chemistry. Second question, the process and product aspects of science can be described as option A, subject and knowledge, option B, activity and interpretation, option C, content and knowledge, option D, subject and method. Correct answer is option D, subject and method. Third question, experiences given to students how to be modified to suit the environment. Which among the following curricular principles represent this idea? Option A, utility. Option B, elasticity. Option C, conservation. Option D, preparation for life. Correct answer is option B, elasticity. Fourth question, analysis of examples is helping the learner in finding the rules by themselves in option A, guided discovery approach, option B, deductive approach, option C, integrated approach, option D, product approach. Correct answer is option A, guided discovery approach. Next question, manufacture of sulfuric acid could be best explained using option A, tree chart, option B, flow chart, option C, tabular chart, option D, timeline chart. Correct answer is option B, flow chart. Sixth question, while arranging a library, atlas and maps should be placed under option A, periodicals, option B, reference materials, option C, literary materials, option D, booklets. Correct answer is option B, reference materials. Next question, which among the following give practice in classroom learning? Option A, textbook. Option B, handbook. Option C, workbook. Option D, source book. Correct answer is option C, workbook. Eighth question, find the correct statement. Option A. Diagnostic test helps to understand the level of achievement of the learner. Option B. Remedial teaching is succeeding diagnostic test. Option C. Achievement test is uh, succeeding remedial teaching. Option D. Diagnostic test is conducted with time limit. Correct answer is option B. Remedial teaching is succeeding diagnostic test. Ninth question. Knowledge is a way of making experience and is always an interpretation. All interpretations are based on prior knowledge. This is most applicable to option A. Integrated approach. Option B. Constructivist approach. Option C. Factual approach. Option D. Interdisciplinary approach. Correct answer is option B, constructivist approach. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുന്നേ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ
കൂടാതെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ എ സയൻസ് ക്ലാസ് റൂം ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ പൊല്യൂഷൻ ദ ടാക്സോണമിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ക്യാരക്ടറൈസിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓർഗനൈസിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി റെസ്പോണ്ടിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി റിസീവിംഗ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി റെസ്പോണ്ടിങ്